Я приветствую вас, с вами Альберт Сафин, автор и ведущий курса по развитию стратегического мышления. Я приветствую вас на седьмом уроке из серии уроков по развитию этого навыка в вашей жизни. И разрешите, я начну с того, что напомню вам то, о чем мы говорили на первых шести уроках. Мы начали с того, что мы постоянно принимаем решения. И что наш результат сегодня – это следствие наших решений, принятых вчера. Наш результат завтра – это следствие решений, которые мы принимаем сегодня. И решения делятся на две большие группы. Тактические решения, которые мы принимаем под давлением обстоятельств, как бы чтобы не стало хуже. И стратегические решения, которые мы принимаем, исходя из своих ценностей, целей, приоритетов. На втором уроке мы с вами затронули тему внутреннего и внешнего миров. О том, что именно процессы, протекающие внутри вас, порождают события в вашей жизни. На третьем уроке мы коснулись темы ценностей. Ценности являются сваями фундамента личности. Ценности являются сваями фундамента стратегии жизни. И определение своих ценностей – это крайне важный момент. Потом мы перешли плавно к теме в четвертом уроке – к целям и намерениям. И если с целями можно промахнуться, то с намерением никогда. И намерение плавно вытекает из ценностей. На пятом уроке мы коснулись темы долгосрочных целей. Мы поработали над видением лучшей версии себя, как если прошло 20 лет. Где вы живете? Чем вы занимаетесь? Кто вас окружает? Где вы находитесь? Какой вы? И исходя из этой лучшей версии себя, мы с вами в шестом уроке затронули тему постановки среднесрочных, конкретных, критериально измеримых, сонаправленных целей в соответствии с вашими ценностями, когда каждая из ценностей превращается в конкретную одну цель. И сейчас мы входим в тему седьмого урока. Это краткосрочные цели и конкретные шаги. Исходя из ваших целей на 5 лет, определите для себя краткосрочные цели на год и план их достижения. Вы знаете, хороший план сегодня лучше идеального плана завтра. Обзаведитесь привычкой ежедневно, но делать какие-то шаги в направлении достижения ваших среднесрочных целей. Мы уже затрагивали тему ежедневной ревизии, проверки вашего движения. Капля за каплей камень точит. Путь в тысячу миль начинается с первого шага. И сейчас мы затрагиваем тему краткосрочных целей. Очень важно, постоянно продвигаясь вперед, каким-то образом себя позитивно подкреплять, баловать. Придумайте для себя систему поощрения, от чего в жизни вы получаете удовольствие. От походов в кино, например, на какой-то фильм, от похода в ресторан, чего угодно. Придумайте для себя способ пряником побаловать себя за движение вперед. Приучите ваше бессознательное действовать в направлении реализации стратегии вашей жизни. Я уже говорил вам о ведении дневника. И здесь, в вопросе краткосрочных целей, дневник особенно важен для того, чтобы ежедневно измерять свое движение вперед. Вы совершенно скоро узнаете о том, что кто видит разницу, тот и управляет о том, что мы по умолчанию слепы к изменениям. И для того, чтобы их замечать, следует себя к этому приучить, обзавестись привычкой. Итак, тема этого седьмого урока – краткосрочные цели. Исходя из среднесрочных целей на 5 лет, определите для себя краткосрочные. На год вперед, на полгода вперед, на месяц вперед. Как минимум, если вы будете держать их в фокусе вашего внимания, вы удивитесь, что вы не сможете не действовать в направлении их реализации. Это очень важно. Вы же знаете, во что смотришься, в то и обращаешься. И пусть фокус вашего внимания будет на ваших целях, а не на тех вещах, которые ваше внимание отбирают. Телевидение, газеты, что находится в зоне забот, а не в зоне влияния. Вы знаете, фокус вашего внимания – ваш основной ресурс. Итак. Фокус вашего внимания на целях, создание краткосрочных целей, ежедневные шаги в направлении их реализации и капля за каплей камень точит, и позитивное подкрепление баловать себя за каждый шаг вперед. Есть мудрый урок, которому мы можем обучиться у природы. И урок – это тот, который может нам преподать дятел. Дятел не намеревается пробить дерево с одного удара. 
он просто размажет свой клюв об дерево, если даже у него была бы возможность совершить удар такой силой, что он пробьет его с первого раза и вытащит своего червячка. Дятел плавно, ударом за ударом, ударом за ударом, капля за каплей, капля за каплей, камень точит плавно, ударом за ударом, но продолжает совершать свои движения. Вы знаете, быстро по-японски – это медленно, но без остановок. И в вопросе работы над краткосрочными целями крайне важно двигаться уверенно, напористо, без остановок. Ваши краткосрочные цели вытекают из среднесрочных, которые, в свою очередь, вытекают из видения себя через 20 лет. А это видение вытекает из ваших ценностей. И поэтому у вас не будет вопроса с мотивацией. Мы каждый день, в каждый момент – принимаем решения, и либо эти решения ведут нас к нашим целям, к достижению своих результатов, к этой версии себя, самой лучшей, либо эти решения ведут нас в противоположную сторону, но какие решения принимать, выбираете только вы. И самое важное, что на этом этапе вы знаете, что делать. Вы всегда знаете, что делать, каждый знает, что делать. И помните, единственный материал, из которого вы можете построить свою счастливую жизнь. Это вы сами. Единственный материал, из которого вы можете построить себя, это вы сами. Я одновременно говорю это вам, уважаемый зритель, и, конечно, одновременно я это говорю самому себе. Я от всей души благодарю за внимание. Мы подходим плавно к завершению седьмого урока и в качестве резюме. Помните, быстро – это медленно, но без остановок. И помните урок, который может нам преподать дядя. Плавно, ежедневно двигаться, совершать малые, но действия, когда капля за каплей камень точит. Ребенок за месяц не родится. Картошка, не выра... не... ее невозможно вырастить за день. Это плавное движение. Ничто не происходит быстро. Все плавно происходит. И в следующем уроке мы с вами коснемся темы стратегии непрямых действий. О том, как использовать потенциал, который заложен в территории. Итак. Определение краткосрочных целей, шагов в направлении их достижения, позитивное подкрепление баловать себя, когда вы совершаете шаги вперед. И капля за каплей камень точит. Вы удивитесь, к чему вас приведет ваш путь. И самое важное – определить для себя эти цели и действовать в направлении их достижения. И мы встретимся с вами на следующем, восьмом уроке, который будет посвящен стратегии непрямых действий. Я благодарю вас за внимание. С вами был Альберт Сафин. Авторы ведущие курса по развитию стратегического мышления. Пока.